questo messaggio alto e forte al sindaco e agli amministratori perché sappiano che il nostro impegno per dare a Frosinone un folto moderno non cesserà indipendentemente dal voto che si esprimerà in consiglio il prossimo giovedì sull'edificazione dei portici e dei 35.000 metri cubi di cemento. Dobbiamo, credo, dire anche con molta chiarezza che un uomo di cultura o un amministratore che pensa alla cultura o coloro che si sono avvicentati nei giorni scorsi su quel palco a parlare di cultura, a premiare in nome della cultura. Se si fa questo non si può permettere il saccheggio di un'area importantissima come quella attigua alle villa, alla villa comunale dove ci sono le terme e ci sono importanti tesori archeologici che sono l'evidenza storica delle nostre radici che non possiamo e non dobbiamo ignorare che dobbiamo e vogliamo conoscere, che dobbiamo e vogliamo valorizzarle per aprire, sì, in nome della cultura, una prospettiva, un futuro a questa nostra città. E chi in nome della cultura vuole approvare un progetto di rende 5 mila metri cubi di cemento per seppellire e saccheggiare definitivamente quell'area importante per la nostra storia e per il nostro futuro è un vandalo e non può parlare di cultura perché dimostra di essere una persona ignorante al servizio della speculazione dell'aggressione al territorio di chi naturalmente guarda solo e soltanto al profitto. Basta con questo tipo di amministratore. Frosinone è una città della vergogna, è tutta la città che fa vergogna non per i cittadini ma per la volontà degli amministratori di ieri e di oggi guardateci guardiamoci intorno ci sono monumenti della vergogna come questo dell'ascensore inclinato o come più giù quello del viadotto ma ci sono anche monumenti della vergogna a via Napoli dove c'è un dispensario antitubercolare un'area importantissima che potrebbe essere recuperata ma a cui nessuno guarda o ci sono altri importanti palazzi e monumenti della vergogna come quello che sta a San Tommaso di Aguino o come l'ex palazzo della maternità infanzia vicino all'ex ospedale Umberto I o comunque palazzi e monumenti da recuperare e da valorizzare dalla Fontana Bussi oppure ad, altre, ad altri edifici in disuso ed abbandonati in tutta la città di proprietà comunale o pubblica a cominciare dal centro storico a questo dovrebbe guardare un amministratore oculato per rilanciare questa città, la sua economia, la sua vita. Un amministratore pubblico dovrebbe dare attenzione al fatto che ci sono 8.000 giovani disoccupati e quindi guardare 
al recupero, alla valorizzazione di quel cimitero di fabbriche e di edifici che ci sono nell'area industriale, dovrebbe guardare e dovrebbe interessarsi per recuperare il paesaggio, per recuperare il territorio che è inquinato e non potrebbe, non dovrebbe guardare e promuovere edificazioni altre che non ci servono perché la nostra città non cresce come abitanti, perché la nostra città, nella nostra città ci sono decine, centinaia, forse migliaia di cartelli che dicono vendisi o affittasi in ogni angolo di strada, da Aldo Moro alla Madonna della Neve, alla stazione, al centro storico, dappertutto e quindi non abbiamo bisogno di altro cimento ma di qualcosa di più abbiamo bisogno di recuperare il cosa e di, e di, oh, e di far pressione e di interessarci sulla CEA che mentre alza quotidianamente le tariffe sull'acqua non costruisce le fogne per recuperare gli scarichi che vanno ogni giorno nel cosa e quindi inquinano e quindi permettono l'avvelenamento dell'atmosfera, delle acque e l'aumento delle malattie. Questo dovrebbe fare un sindaco moderno che vuole bene a Frosinone quando non si fa questo, forse si vuole bene a qualche altra cosa.